ഹായ് നമസ്തെ നമസ്കാരം ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഏറെ ഉറ്റു നോക്കിയിരുന്ന ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ് മീൻ കറി കേരളത്തിലുടനീളം മീൻ കറി പല രീതിയിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ മധ്യ തിരുവിതാംകൂർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് കറിയിൽ തമ്മയിൽ അമ്മയുടെ സ്റ്റൈൽ മുളകിട്ട മീൻ കറിയാണ് പല സ്ഥലത്തു നിന്നും ഞാൻ മുളകിട്ട മീൻ കറി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും അമ്മയുടെ ഈ മീൻ കറിക്ക് എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അമ്മ അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഈ മീൻ കറി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കിലോ അയലയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നല്ലവണ്ണം വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഉപ്പിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇതേ ഒരു സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പുറത്തെ ഒരു ലെയർ സ്കിന്ന് ഞാനങ്ങ് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സ്കിന്നോടുകൂടി തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അത് കാശ്മീരിയും സാദാ മുളക് പൊടിയും കൊണ്ട് മിക്സാണ് എട്ട് ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു നാല് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് മഞ്ഞപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ പിന്നെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വേണം ഒരു പന്ത്രണ്ട് കുരുമുളക് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ തണ്ട് കറിവേപ്പില ഒരു രണ്ട് കുടമ്പുളി കുടമ്പുളി ഒന്ന് കഴുകിയതിന് ശേഷം നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇട്ട് സോക്ക് ചെയ്തതാണ് അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ കുടമ്പുളി അരിഞ്ഞെടുക്കുമ്പം കുറച്ച് പുളി ചേർത്താൽ മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് ഈ മീൻ കറി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ടൊരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ചു അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ മല്ലിപ്പൊടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ചെറിയ തീയിൽ വെക്കുക നമ്മുടെ കുരുമുളക് എടുത്തത് കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇന്ന് ആ പച്ചമണ്ണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് ആ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി പച്ചമണ്ണം മാറിയതിന് ശേഷം മിക്സഡ് ആ ഒരു ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് പൾസിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നല്ലവണ്ണം അത് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് അതൊരു ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആക്കി നമുക്ക് എടുക്കണം മുളക് പൊടി കരിഞ്ഞു പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു മണ്ണിൻ്റെ ഒരു മീൻ ചട്ടി തന്നെയാണ് ഞാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് തീ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉലുവ ഒന്ന് മൂത്ത് ഒരു ചെറിയ ഒരു മണമൊക്കെ വരണം ചട്ടിയിലേക്ക് തീ കയറാതെ തീ എപ്പോഴും ലോയിൽ വെക്കണം ഉലുവ മൂത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു വെളുത്തുള്ളിയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നതിന് വരെ നമ്മളത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക വെളുത്തുള്ളി നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചുമന്നുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ശരിക്കും ഒരു കോട്ടയം മീൻ കറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ശരിക്കും അവർ ചുമന്നുള്ളി ചേർക്കാറില്ല വെളുത്തുള്ളി മാത്രമേ ചേർക്കുകയുള്ളൂ അത് ശരിക്കും ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ച വരെയൊക്കെ ആ മീൻ കറി ഇരിക്കും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലവണ്ണം വഴറ്റിയൊക്കെ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുറേ ദിവസം കേടുകൂടാതിരിക്കും അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു നല്ലവണ്ണം വഴറ്റിയെടുക്കണം കുറച്ച് ഉപ്പ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളി അങ്ങ് വഴണ്ടി കിട്ടും നമ്മുടെ അരിഞ്ഞു വെച്ച ഇഞ്ചിയും കൂടെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ആ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും എല്ലാം കൂടെ നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് വഴണ്ടി വരണം അപ്പം ശരിക്കും ആ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും എല്ലാം നല്ലവണ്ണം വഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം കുടമ്പുളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക 
ഇനി നമ്മൾ ആ പൊടി മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ആ ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചതുകൂടെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു പേസ്റ്റ് ആക്കി പൊടി ചേർക്കുമ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പൊടികളൊന്നും കരിഞ്ഞ് പോവുകയില്ല കൂടാതെ നമ്മൾ ആ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് അതൊന്ന് അരച്ചിട്ടാണല്ലോ ഇത് ശരിക്കും എടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു ഗ്രേവിക്ക് നല്ല ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടും ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങളിങ്ങനെ ശരിക്കും പൊടിയായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്തൊരു ചേർത്തും ചെയ്യാം നമുക്ക് പക്ഷെ അതിൽ നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മീൻ കറിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം ശരിക്കും ഈ ഒരു മീൻ കറിയൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് പിറ്റേ ദിവസം കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ മീൻ കറി ശരിക്കും അതിൻ്റെ ആ പുളിയും എരിവും എല്ലാം കഷ്ണങ്ങളിലൊക്കെ പിടിച്ച് സ്വാദ് കൂടുന്നത് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്കൊരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലവണ്ണം അത് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഗ്രേവി ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ മീൻ കറി ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ മീൻ കറി നല്ല അടിപൊളി സ്വാദായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ആ ഗ്രേവി ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുത്തതിന് ആ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു വന്നതിന് ശേഷം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചിട്ട് മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യരുത് മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പം മീൻ കറിക്ക് പ്രത്യേക ഒരു സ്വാദ് തന്നെ കിട്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത് അടച്ച് വെച്ച് അതിൻ്റെ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞ് വറ്റി വരണം ശരിക്കും അതിൻ്റെ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് ആ ഗ്രേവി നല്ല വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് വറ്റിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മീൻ കറിക്ക് പ്രത്യേക ഒരു സ്വാദുണ്ട് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ആ മിക്സറ് ജാറിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു അരപ്പെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് അലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഒരു പിന്നെ ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നല്ലവണ്ണം ഇനി അതങ്ങ് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ശരിക്കും ഈ ഗ്രേവി നല്ലവണ്ണം തിളച്ചു വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവൂ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മീനിൻ്റെ ഉളുമ്പൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ കറിയിലേക്ക് വല്ലാണ്ട് ഇറങ്ങും ഇനി നമ്മളത് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് തിളയ്ക്കാൻ അനുവദിച്ചു എല്ലാം കൂടെ ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഗ്രേവി നല്ലവണ്ണം തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയും വേണം നമ്മളതിലേക്ക് കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് കഷ്ണങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ സ്പൂൺ കൊണ്ടതൊന്ന് ആ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഒന്ന് കവർ ആകുന്നത് പോലെ കഷ്ണങ്ങളൊന്ന് നിളക്കി കൊടുക്കുക കറിവേപ്പലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ആ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വരാനായിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചു കൊടുത്തു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ പുളിയും എരിവും എല്ലാം നല്ല കറക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ടാവും കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉപ്പം നോക്കണം ഉപ്പും പുളിയും എരിവും എല്ലാം നല്ല കറക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഗ്രേവി നിങ്ങൾക്ക് മതിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടെ അതിൻ്റെ ഗ്രേവി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുറുകി വരണം അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ നമുക്കിത് തുറന്ന് വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കാം ഈ സമയത്ത് ഒരു നുള്ള് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ആ പുളിയും എരിവും എല്ലാം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് വരുള്ളൂ ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം കുറച്ച് കറിവേപ്പലയും കൂടെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ തവി ഇട്ട് ഇളക്കാൻ പാടില്ല കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വെന്തത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉടഞ്ഞു പോകും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാൻ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ ചട്ടി ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ അങ്ങനെ ഇരുന്നതൊന്ന് ചെറിയ തേയിൽ ഒന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ മീൻ കറിയൊക്കെ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് നാളെ നിങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോഴായ
ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ ആ മീൻകറി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീട്ടിൽ അടിപൊളി സ്വാദായിരിക്കും മീൻകറി ഇത് കപ്പയുടെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെയും എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് കഴിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും എരിവും പുളിയും എല്ലാം ഒരുപോലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു മീൻകറിയാണിത് ഇനിയും ലാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഇച്ചിരി കറിവേപ്പില ചേർത്തിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്കതങ്ങ് അടച്ച് വെക്കാം അമ്മയുടെ ഇന്നത്തെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഒപ്പം തന്നെ കറിവ് തമ്മ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാനും അമ്മയും മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് റെസിപ്പിയുമായി വരും അതുവരേക്കും നന്ദി കാണും